ഇതാ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മധുരം അത് ചെനിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കായം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാളൻ കുറുക്ക് കാളനാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേന ഇടുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പഴം മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഈ പഴം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പഴം ഏത്തക്കായും ഇത് അധികം പഴുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കാരപ്പഴമാണ് കണ്ടില്ല തൊലി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടോ കാരപ്പഴമാണ് അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് പഴുത്തിട്ടില്ല ചെനച്ച് തുടങ്ങിയില്ല ചെറു മധുരം വന്നിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി നല്ലോണം നമുക്ക് മാറി കിട്ടില്ലേ അതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെനച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഴം ഇതിനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഇതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഇതന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഇത്രയും മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കും ഉപ്പ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് വേവ ഇനി ഇനി പച്ചമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാനിടും ഇതാ ഇത് കീറി നീളത്തിൽ കീറി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടും ഇനി ഇതിനകത്ത് വേവാൻ പാത്തിന് മാത്രമുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേവിക്കും വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് പഴക്കാളനാണ് ഇത് ദേ പഴം പഴം എന്ന് പറയാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ മധുരമില്ല എന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർക്കും കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണം മധുരത്തിനെല്ലാം മധുരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാത്തിനാണ് അത് അത് ഇത് വെന്ത് പകുതിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കും വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് സ്റ്റവിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അരപ്പിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുറച്ച് ജീരം എന്താ ഈ സ്പൂണിന് ഹാഫ് സ്പൂൺ കണ്ടില്ലേ സ്പൂണ് ഇതിന് ആ സ്പൂൺ ജീരകം ഇതാ കണ്ടുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ജീരകം താഴെ പോയി ജീരകം പിന്നെ അരമുറിയുടെ തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ തേങ്ങ എത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ടോ ചെറിയൊരു ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിക്കാരൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതും കൊണ്ട് തികയില്ലേ തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ തേങ്ങ യുടെ വലിപ്പം വേണം നമ്മുടെ ചെറിയ തീരെ ചെറുതുമല്ല തീരെ ഒത്തിരി വലുതുമല്ല അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ചെറിയ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഡവറ എന്ന് പറയില്ലേ കണ്ടില്ലേ വാട്ടി ചെറിയ ഡവറ എന്താ പറയാ ഈ കുഞ്ഞു പാത്രത്തിന് ഇതാ കണ്ടോ ഇതിന് ഒരു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഡവറ എന്ന് പറയും നാ നാട്ടുഭാഷ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മറാട്ടിക്കാർ ഇതിനെ വാട്ടി എന്ന് പറയും ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഏത് നമ്മുടെ കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതിന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും ഫൈൻ നല്ല ഇത് നമ്മുടെ പട്ടുപോലെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റി ഇത് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു വിധം എന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇടുന്നതാ ശർക്കര ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഉണ്ട ശർക്കര അങ്ങനെ തന്നെ ഇടരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിനെ നശിപ്പിക്കും ഇത് ശരിക്കും കൽച്ചട്ടിയിലേക്കാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി കൽച്ചട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ മയക്കണം മയക്കിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ അത് മയക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തരാനും എടുക്കാനും ഉള്ള എൻ്റെ അമ്മ പോയി രണ്ടമ്മമാരും ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ഗ്രേറ്റ് ലോസാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നെടുന്തോണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് മക്കളെ 
അപ്പം അമ്മ വിളിച്ചാലും മൂടിച്ചെല്ലുക ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അമ്മ ഇത് അത് ചെയ്ത് തന്നു ഇത് ചെയ്ത് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആ കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നു അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കറികളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയാണിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കാരണം പലരുടെയും വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ കൂടുതൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കൊതിയാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരോടെല്ലാം എൻ്റെ ഭയങ്കര സ്നേഹം അറിയിക്കുക അമ്മമാരോട് ഇതാ ഇനി ഇത് ആയില്ലേ എന്തേ ശർക്കര ഇട്ട് പരട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇത് എന്താണെന്നറിയോ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇത് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ എരിവും പുളിയും മധുരമുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാളൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മധുരം വരെ സാധാരണ നമ്മൾ കാളൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കായും ചേനയും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കാറ് കായും ചേനയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാളൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇതാ ഇത് വരണ്ട് വരട്ടെ നല്ലോണം വരണ്ട് വരണം ഇത് തൈര് ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ ഉറവഴിച്ച തൈരാണ് ഇതാ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് തവി തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവി ഈ തവിക്ക് ചെറിയ മൂന്ന് തവി തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് താ വലിയൊരു പാത്രത്തിന് ആ ചെറിയ തവിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തൈര് വരും ഈ തൈരിനെ ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ട് അധികം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാ കണ്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തൈരിന് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പുളിയുണ്ട് എന്നാൽ അധികം അങ്ങ് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പല്ല് പുളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തൈരില്ല അതാ തൈര് ഞാൻ ചേർത്തു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തൈര് ഈ അരപ്പിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തു ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും ഞാൻ അധികമില്ല ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ തവിയിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ സ്പൂണിനടുത്ത് തൈരുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈര് ഇതിന് വെള്ളം കണ്ടല്ലോ എത്ര പോയെന്ന് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ഇത് കണ്ടോ വിപ്പ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് അധികം മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ വിപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ മോളി വരും ഇനി ഇതിനെ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു അരപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇളക്കി നല്ലോണം അരച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നു അരച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ആ അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു അത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് റിക്കോർഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല കുറി വരുന്നോ ഞാൻ തീയെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എരിവുള്ള കറിയാണ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ കണ്ടോ തല വരുന്ന കണ്ടോ ഓരോരോ ഇവിടുന്ന് തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്ന കണ്ടോ ഇതാ അപ്പം തന്നെ കാണാമോ ഇതാ ഇവിടെ വന്നു ഇതാ ഇവിടെ വന്നു കണ്ടോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കണോ നിന്നെ പല പുതിയതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഇത് വെന്തു എന്നറിയും വെന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ കൈ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് ടപ്പ് 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 ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ തിളച്ചു വിടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തവിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവി പറക്കുന്ന കാണാം അതാണ് മോരുകറിയുടെയൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചില സമയത്ത് മോര് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി 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 ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴത്തുനിന്ന് ചൂട് വന്നത് വെന്ത് തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കതിനെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം 
ഇതിപ്പോൾ ആയി ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഇത്ര ഗ്രേവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലോണം ഇരുന്ന് കുറുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് എൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആണിപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കടുവർത്തിയിടാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ല നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കടുവർത്ത് ഇതിൻ്റെ കടുവ് പറയലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിനെ എന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇതിനെ കൂട്ടുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള കടുവ് പറയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കടുവ് വറുത്തിടാം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇതാ ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കടുവ് വറുക്കുന്ന എന്താ നെയ്യിലാണ് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടു നെയ്യിലാണ് ഞാൻ കടുവ് വറുക്കുന്നത് ചൂടാകുമ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായി അതിനകത്തേക്ക് ഉണക്ക മുളക് ഒന്ന് ഒടിച്ചിടുക കടുക് ചെറിയ സ്പൂൺ ഇതാ ഉലുവ കണ്ട ഉലുവ ഇതിന് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ ഇടും പിന്നെ കരിവെച്ചു നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കണ്ടോ കറി കണ്ടോ എന്താ ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ അല്ല എന്താ കൂടത്തിന് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കരിയേപ്പില കടുവർത്തിട്ടു ഇത് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇനി ഒന്ന് തണുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ഇതും നല്ല ചൂട് ചോറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എന്താന്ന് ആ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് പലരും കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കറുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട് എന്തെല്ലാം ഇട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ വ്യൂ ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം